vizuri kwa Mungu atasema tende kutuchoma peponi wengine motoni tunachomwa hadi nyuzi tunaenda kuwa babake zaidi. Ndio wanando wengi. Nenda kuna unazidi kuleo. Na leo ana leo tena pombe zepati makati kwa nani? Hey, who who calls his name Zonda? 
Sasa 
mtu wa damu ni mtoto wa marehemu kaka yangu. Ah. Hapo mwili wa mama ah ulikuwa umeleta njia hapa ndani ndogo. Eh. Unasema ni damu yako. Unajua tatizo lako mke wangu. Wewe unakuwa na wivu sana. Lakini si kulaumu kwa sababu ndio ndio upendo wa mke kwa mume bwana. Eh siku zote mwenye ungependa chake lazima awe na hivyo nacho. Yaani kifika zako ni kosha zitupa pembeni. Kidogo. Okay sasa huyu tutakuwa kwa naye hapa. Tutashinae kama mtoto wa kunza lakini ni damu yetu vile vile. Na kama nilivyokuambia kwamba ni mtoto wa marehemu kaka yangu na kila kitu chake kula kwake kusoma kwake ni juu yetu sisi. Sawa. Kuhakikisha moja kwa moja mpaka anafikia pale atakapofikia. Sawa. Sawa sawa. Oh. Sara. Huyu ndio mama yako mdogo. Na mimi ndio baba yako mdogo. Sawa. Kwa hiyo utakaa hapa kwa muda wote na utaishi vizuri na mama yako mdogo na mimi pia. Kama hivyo unaponiona nataka niwai kazini utakuwa uko na mama yako mdogo. Nikiwepo tutakuwa tuko wote. Ah, mimi naomba nikuondoe wasiwasi wangu. Ndio. Kusu hili. Ndio. Ndio shaka kabisa. Kwa kinashukuru sana. Huyu ndio mama yako mdogo. Sasa tutakuwa na kana nyumbani hapa kuna bomu itakuwa sipo lakini nikiwepo tutakuwa tunakaa. Utasema hiyo acha na mimi ndio hakimu lazima nihangaike huko na huko. Okay, na shida. Okay, na shida. itakuletea nayo zawadi yako sawa furai basi wewe nawe okay Jamal, ni vipi? Sasa sikiliza kwa mimi. Naondoka. 
Nyumba ilikuwa ni ya marehemu kaka yangu. Kwa hiyo badala ya kufa kabla ya jafa, usia wake wa mwisho amenikabidhi mtoto wake na nyumba yake ni hakikisha namlea mtoto mtoto wake. Nikafikia pale atakapohitaji sasa kukaa yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunakaa katika nyumba ya sawa, nyumba ya marehemu kaka yangu. Tuhakikishe huyu mtoto hafikasi tunakaa naye vizuri, sawa? Sawa mme wangu, mimi nikuelewa. Ndio eh. Nashukuru sana. Baba sasa ina shida kama umenielewa, nimefurahi. Unajua mke wangu wewe ni muelewa sana. Ndio maana mimi nafurahi sana kwa sababu unaguelewa sana. Eh. Okay, anyway. Ngoja mimi niwahi. Sawa? Ndio hivyo. Ngoja niwahi. amani ya nyumba ikiwa imetulia Mungu atakapopenda nitakaporudi basi nikute vile vile amani ya nyumba ipo Sawa Ndio mbona sisitiza sana mme wangu Hapana mke wangu Kwa mm. sababu aidha mtoto akakukosea kwa bahati mbaya lakini mzazi kama mzazi inabidi utumie busara juu ya mtoto Mangina anaweza kukukera na ukatumia hasira sana Sawa hamtuweza kuelewana kabisa 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 amani itakujika katika nyumba hivyo basi sisi wazazi lazima tutumie hekima kwa watoto kwa sababu kuna changamoto nyingi sana sisi umeendelea vizuri mke wangu 
Kwa hiyo Sara mimi naondoka lakini ishi vizuri na mama yako mdogo sawa mpaka pale nitakapokuja Mungu akipenda sawa eh kwa hiyo mbona rudini nime kwa hiyo baada ya hizo msaulifu nimekwambia nitatumia takriban miezi hiyo three months nitatumia miezi mitatu kwa wangu mdogo sawa na mimi nitahamisi pia ile ndio majukumu ya kazi ya mimi lazima sitamani kusafiri lakini kwa sababu kulingana na majukumu yetu ya kazi lazima nisafiri Ndiye.
tunasubiria eh. Kuna kudeki bafuni uyareki, wazangu wazifuliwa, watu tunataka kula. Bado wala deki hapo barazano, watumia mdagani wewe. Wala tumia mdagani kuuliza. Wewe. Hemi tuwala kwa zume nikidia. Ibu wewe, nana kifuza kwa 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 kwa
Nimesha kwambia mimi zarau kuwa kuwa kwenda kwa Sasa sikiliza natoka hapa. Naingia ndani. Nikirudi hapa nikute kila kitu umemaliza. Nikute jambo umemaliza kuosha na hapa bumbe umeshafuta kila kitu umemaliza. Usipomaliza vitu vyote utanitambua kwa mimi ndani. Utanitambua. Pole sana mwanangu. Asante anti. Pole kwa mazito aliyokupata. Story yako inanisikitisha. Ila usijali, hapo umefika. Sawa? Hapa kwangu umefika, mimi na mume wangu tutaishi vizuri na wewe, tutakupenda. Sawa? Usilie. <laughs> Basi usilie jikaze. Sawa? Usilie jikaze. Sawa mama. Yes. Taba samu basi. Nisikie uko nyumbani, sawa? Usilie. Usilie. Kwa na amani ya nisikie uko nyumbani kwa huru msaa huu. Sawa? Asante. Mm, Usiwe hivyo basi, sawa? Taba samu. Mm. Usikumbuke ya nyuma wewe jamaa za ya kupita tu. Sawa? Sawa. Leo <laughs> 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 Sometimes. Yaani mawimbi yanapanda alafu yanashuka. Shana. Alafu inakuwa vice, alafu inakuwa true. Sasa leo kidogo naona ubongo kidogo umepatapata joto na nieleza kitu cha maana. Sasa hapo mimi ndio ningeacha kupenda sana kama sasa hivi. Kwa akili zinielewa. Naambia kitu cha maana, naambia kitu cha Kwa hiyo, eh, mimi sasa. Yaani mimi naongea cha maana kutokana na yule mtoto wa kike na mimi mwanamke. So competitive mwangu mimi kutokuwa na mtoto basi ndio nisipende wengine. Hapana na naamini Mungu ajanyinyi na mtoto. Iko siku nitampata. Kwa hiyo nakatiwa ni yeye na roho ya kiwana wake. Kaniuliza sana ule mtoto mimi. Sawa. Nicho fanya Sasa, ndio wangu kusema ukaanza ni video. Unajua 
mimi bwana mimi nikileta nyama wewe kazi yako kupika so mimi nipike mshona sasa kama mimi nimemleta yule mtu apike kwa vitu vingine kuongea naye yani hiyo ni wewe unahusika mshona wewe si mwanamke mwenzio bwana wewe unamfananisha yeye na nguvu na wewe tatu kwa ndani yule sio mnyama unjue binadamu unafikiri ni kwako utaenda utamleta au ninakuuliza mume wako paka nini au huko ndani kuna fanya kuna sasa sio binadamu yule binadamu serikali ina mkono mrefu wewe Usimfananishe na mpaka unamchukua huko unamleta hapa nikikuuliza unaniambia hapa mla fanya Sawa yule binadamu Sawa Weka mando hivyo kisha asubuhi tujiandae ila sasa Ndio Pombe Hayo msiji sana na unja tu Chunga hizo pombe mimi wangu Sinyi sana mimi Kwanza kesho mimi sinyi wewe unaonja tu Kingi mavazi hayo mavazi kama kesho badilishe mimi Ah sasa wewe mke wangu zungumzia mavazi mimi nimezaliwa na nguo moja tu umeona Yaani watu watakiwa anijue. So kila siku nabadilisha nguo mtu akienda kule pia mtu anijui. Mtu atakiwa anijue nguo moja tu. Watu wacha nizoe. Watu wakiniona niko kule, watu wanambia yule sasa. Kwa kuzoea wewe ndio lakini sio serikali inaita. Sawa, umekolea. Au uwai kurudi. Kuna nyingine dipi? Uwai kurudi. Eh, mtarudi mapema. Sasa chelewa uone nakupikia daga. Ukangani daga tena. Najua vile upendi. Utakula kwenyewe. Unakula? Atuliza shoko. Hiki ya kikusu. Hiki ya kikusu. Na kikusu kabisa mbao. Mesikia wewe. Hiki ni special for Anko. 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 Yo. Nakuletia manya nyama ya ngombe. Nyama sapi. Makongo. Makongora. Hile umepuka. Steak. Steak. Hika. Aye, 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 Changi majani. Unyewe adamu sisi. Kwa tofauti. Kwa ingine mekundu. Kwa ingine majani. 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 Kwa ingine Yes, I am a mother. 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 Yes, I am Aya, Peter. Jet Li, Tai Chi, Future Ring. Anticlockwise. Oh, my God. You're a big one. Oh, I'm going to get a big one. 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 Oh, my God. Oh, my God. Kwa mbebo kwa mana gani? 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 Kwa mbebo kwa mana gani?
mwenyewe anaona kwa nataka pale mtaani na si ajua ni yule binti kamtoa wapi yule mwenyewe jina nani wale wote anajibu sauti zake sawa yani ma story mengi afiki ingine yule binti ni kama kitu kile kama ndio ah wewe unajua jamani ya brave mkorofi yule mzee unaona mungu wa brave binti yani mwanangu ambacho mimi naanza nini inawezekana au si huyu nani akana tena afunge yake yeye apestoshe Yesu anameka mikapi ndani hapo. Yaani wenda nanuka upo sawa na nakusema. Wana miaka mikapi. Tunaona hata tunaona mtu hata ndani hani ana mtu yote. Kwa hiyo itakuwa ni tusikie manani sana kama itakuwa manani. Ina chesi nini au la? Ina chesi nini? Kiwapi yule? Kwa kamchori kwa mimalia. Nakuta mwanamke mwingine kuzae naye afu mtoto isemekane kama sina. So kwa hiyo sio ndogo mimi. Hata sibula mzee soma hiyo kuipanga sibula ile mlevi na bitch jeans na trenda na ukisali wote ndio manani ni mani ba black ila hapana anaanza mimi atakuwa anatembea na mtu yani ndio hicho ambacho mimi mpaka sasa hivi ndio lakini da baba tena na kina usiana eh ah ila mimi kwambia kitu moja baba anafuata mfate ila ajikushindwa yani ukimshindwa ndio acha mimi atakaje na fanya Thank you. Eh, lakini naona dhamu yako imefika sasa nikusikilize. Sasa sasa. Sasa mheshimiwa sasa nimekuja bwana. Nimekuja na mke wangu huyo hapa na kama ubi tunapomuona. Nilikuwa niko katika harakati zangu za kutafuta riziki hapa na pale. Nikapita usawa pale dambo pale na maanisha jalalani. Lakini katika kupita pita nikamkuta ubi binti amejilaza pale na maana amepoteza fahamu. Mimi nikamchukua, nikambeba, nikaenda naye, nikaenda naye nyumbani. Lakini kadi tulivyo tulivyo msoma na tulivyo mmoja alivyo zinduka pale alikuja kutuambia kwamba anayechasika yani yani vitu ambavyo viahusiki katika jamii sasa nikaona na nisijishukulie sheria mkononi kwa sababu kuna uongozi wa serikali ya mtaa nikaona nimlete ili kupata information zake vizuri tujue tunafanyaje Asante. Ah, Kwanza nashukuru kwa namna ambavyo umeonyesha wema wa kutoa ile mtu kwenye eneo lile ambalo lingekuwa lilikuwa ni hatarishi. Maana kwanza kwa hali yenyewe ile ya uchafu, lakini vile vile ingeweza ikaleta athari kwake kwa sababu maeneo yale mara nyingi watu wanaokuwa wanapeleka na uchafu yale naweza kukutana na vibaka wakambaka waka, waka alafu ikaleta shida. Kwa hiyo kwanza kwa hapo ni kushukuru wewe pamoja na mkeo kwa namna ambavyo we umempokea lakini namna yake na namna na yake yeye ambavyo ameweza kukubali huyu ya binti aendelee kukaa hapo. Haya binti unaitwa nani? Naitwa Sara. Ulikuwa naishi wapi? Unaboishi sana sana hiyo alikuwa naishi na mtu wangu. Kwa hiyo bado nakumbuka. Unafikiria ni nini ambacho kimefanya kwa kukaa huko jerani? kaona jalalani ndio sehemu sahihi ya kukaa ya kuweza kupata nani msaada ah. sawa pole sana kwa masaibu yaliyokupata lakini sara ni kuombe tena siku nyingine hata unapokuwa na ukutana na hayo mambo au unakutana na watu wengine wapii sehemu pekee ambayo unaweza kupata huduma ukiwa umepata na masaibu ya kifamilia ni serikali za mtaa alafu na kazi nyingine hatimaye matatizo yako yanakuwa yanatukuka kwa hiyo ni sahihi sahihi sawa ndugu yako ndio mheshimiwa kwa wema huu ambao umefanya na hatimaye umefata taratibu zote za kufika hapa kupata taarifa 
mimi ninaomba ufanye kitu kimoja huyu binti uondoke naye alafu na sisi tu watu tutoe taifa kwenye vyombo vingine ili kama atakuwa ameshindikana tutampeleka hospitali ya jamii lakini kama atakuwa amepatikana nako tutafanye tena kwa hiyo ninaomba utaniachie na nao namba yako ni bado ni ile ile unayotumia Alikuwa na vizuri lakini Sala siku ya tatu leo haipo nyumbani Siku ya tatu haipo nyumbani. Siku ya tatu Mimi sijajua lakini Mchana tumetoka kula, tumetoka kula nikamwambiaje? Hebu chukua vyombo hivyo oshe, maana nimekitupa tupa. Nikaona anaweka zarau, anani zarau mimi. Nikasema kwa nini ni zarau? Akani akachukia, alivochukia, katoa vyombo kabwaga nje kaondoka. Yaani mme wangu tangu umetoka kiujumla ni kwamba siku zote hizi mtoto wako ni amekuwa mjeuli ile mbaya. Hapana mme wangu sijaenda. Basi ngoja niende serikali za mtaa ni taarifu. Sawa mme wangu. Sawa. Sawa anaenda. Ah, sawa.
Salama tu wabali. Safi. Wazima uko. Nani mwenzangu? E, hey, mwenye kiti naungea hapa. Oh, mwenye kiti. Nambie. Sasa tufanyo taratibu. Kesho tukutane saane. Hapo ofisini. Ah, sawa. Nitafika kwa kesho. Huh? Haya, nashukuru. Jitahidini. Hai. Hai ya. Yangu merudi. Ndio nimerudi vyani tangu nipe zile taarifa. Kwa kweli hakili yangu haikukaa sawa kabisa kabisa kabisa. Yaani mpaka nimeamua nineondoke nijaruka kwa ajili ya kumtafuta mtoto. Hebu niombe niambie umefikia vipi? Yaani hungu. Mwenye kitu kanipigia simu. Hebu tuende. Tuwe tuwe. Jamani nashukuru na tume tumeongea mambo mengi sana. Kuhusu Sara pamoja na hizi familia zote mbili. Kwa hiyo sasa twende tufike hitimisho ambalo linaweza likaleta tija. Kwa sababu mvutano umekuwa mkubwa sana kati ya hizi familia mbili. Kwa hiyo labda nipate sasa mawazo kutoka kwa mdogo wa Sara, Sara mwenyewe, baba yake mdogo pamoja na roho. Chukua jukumu Sara.
ile wakati mwafako kifika huto uliza hiki kimetoka wapi na hiki kimetoka wapi maisha yetu ya kila siku na matendo yetu ni sawa na shamba uchafu au uzuri wa nafsi zetu ni mbolea matokeo ya baya au jema hayo ni mazao ambayo tulijipandikizia sisi wenyewe sara binti yangu ah mimi ni babako mdogo na mimi ni mamako mdogo ingawa kuna changamoto ambazo zimetokea hususan nilipousafiri kuelekea Kenya lakini mwanangu mpaka unavyoona nimetoka Kenya ghafla hii ni kwa sababu ya changamoto zako maana imenipelekea mpaka kufukuzwa kazi kwa upande wangu nimestopishwa kazi kwa sababu ya taarifa hizi zilizonikutia Kenya nilishindwa kuvumilia nikaona ngoja tu niondoke sasa nilichokuwa nakuomba kurudi nyumbani tukaendelee kukaa kama kawaida na umsamee mama wako mdogo alikadhalika na mimi pia mwanangu nisamee mdogo mimi ni mbali siudi tena kwa kitendo alichofanya mdogo mimi sitaki mbali siudi kwa nini mwanangu urudi siudi hapo mdogo ni pindani Mwanangu, nisipende kukulazimisha sana. Mimi naamini wewe ni mwanangu na bado utabakia kuwa mwanangu. Na mimi ni baba yako mdogo. Na hauna baba mwingine katika dunia isipokuwa ni mimi tu. Mwenyekiti, naam, ombi langu nilikuwa ni hili. Kulingana na mtoto wangu hawezi tena kurudi pale nyumbani. Ile nyumba ambayo mimi ninakaa pamoja na huyu mke wangu. Na huyu mtoto sio nyumba ya kwangu mimi. Ile ni nyumba ya marehemu kwa yangu. Alipokufa kabla ajafa aliniachia dhamana ya kuishi na huyu mtoto katika nyumba hii. Kwa hiyo nyumba ni yake na hana mtoto wake mwingine isipokuwa ni Sara peke yake. Kama kaka amefariki na kuniachia dhamana ya Sara pamoja na ile nyumba na leo Sara hawezi kuishi na mamake mdogo. Siwezi mimi nikaenda kukaa katika ile nyumba na mamake mdogo hali yakuwa yeye mlengwa hayupo katika ile nyumba. Kwa hiyo ninachokiomba ukifanya mimi nilikuwa naomba uh, bwana Ah, kaka nilikuwa nakuomba hivi. Kulingana na mtoto wetu haizi kuishi na sisi. Kulingana na changamoto ambazo zimejitokeza, nilikuwa naomba hifadhi ya nyumba yako kule kijijini. Alafu wewe uje uishi na mtoto wangu kama nilivyokuta mnaishi katika maisha ya furaha. Mmeishi katika maisha ya amani, basi mwende mkaishi katika ile nyumba maisha ya amani sana. Nilikuwa naomba basi mpakae na hawa hawa lakini katika ile nyumba yako kulikoni sisi tukae katika ile nyumba yako kwa hali ya kuwa sio mali yetu. nashukuru sana ndugu zangu nashukuru sana tutakaa tu kwa muda endapo nitakapojipanga katika harakati zangu za kimaisha naamini tutawaachia nyumba yenu kama kawaida basi sawa mwenyekiti hilo ndio lililokuwa ombi langu kwa hiyo ndio nilikuwa najaribu kuongea na wewe mwenyekiti tukusikilize na wewe mwenye kauli ya mwisho mimi nashukuru na naona umetoa maamuzi ambayo yameleta tija sasa kwa kwa huyu binti na yanatoa mwelekeo ambao sasa utaleta mstakabali mzima wa ustawi wake katika mabusi. Kwa hiyo kwanza tutakachokifanya mtaweka makubaliano hayo kwa wewe kukubali hawa wakae kule na na wewe uje huko ukae kwenye nyumba yao. Sisi kama serikali tumeanidhia. Kwa hiyo sana sana tutaweka tu kwenye maandishi ili baada ya kufika kukaleta shida. Na sala uende uwe kuishi na hao watu katika mazingira ambayo sasa yanaleta tija. Na wakati huo huo sisi kama serikali sasa tutafanya utaratibu wa kuwasiliana na vyombo vingine hasa hao watu wa wa, wa, wa nani watoa ushauri na sala. Hatimaye sasa tuweze kuwapeleka kwa sala waongee naye watu wa waje wa, wa, waongee na mkeo na familia yote. Hatimaye tuongee na familia ya yote kwa ujumla tutajua ni nini kwa hiyo kwa maamuzi ya sasa hayo ndio na sisi tumeyakubali
ma chile yangu au ili kweli rehema wewe wewe ha 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 Iso sahihi kabisa hii. Haiwezekani wewe mtoto wa kike. Wewe mtoto wa kike. Haiwezekani mimi unifanye mpumbavu kiasi hiko. Eh? Hili wezekani unakuja unalewa mbele yangu. Eh? Iso sahihi. This is not fair. Hivi ni macho yangu. Mchana na mimi. Eh? Kwa na mke. ya mbasi mmoja ya mbaka una roho mbaya wewe ndio sababu ya mimi kuacha kuachishwa kazi sasa sikiliza nikwambie wewe mwanamke kuanzia leo kuanzia leo ukiingia huko ndani chukua kile kilicho chako ondoka ondoka ulivai mimi wewe chezi mmoja wewe wewe ufai kabisa katika hii nyumba chukua kile kilicho chako kilicho chako toka chezi mmoja wewe mwanamke una roho mbaya eh Jangili kabisa hata maji ya kunywa ufai kupewa Sasa ndo unasema utakapoingia ndani ukitoka chukua kila kilicho chako utoke eh talaka zinakuhusu wewe unifai kabisa wewe eh bora angalau wote ningekuwa nimeoa mbwa kuliko kuoa wewe ningeishi tu angalau na dogi Shezi kabisa wewe pumbo kaadufu haiwezekani kabisa mimi mwanamke ana roho mbaya ndio mwana sura nyingine nimeji kunyata hivi kwa nini wazazi wangu mimi wamenionyesha mwanamke huyu jamani eh mwanamke anishika cha kasi ni mimi eh haiwezekani tumekaa vizuri na mtoto yule sana mtoto nimegewa majukumu ya kumlea mimi kaka amefariki amenichia mimi adhima ya mtoto yule leo gia anakuja kumtesa mtoto huyu mtoto anaondoka mpaka sasa eh eh bwana ananiambia wewe ungefanya nini nini hizo sasa sikiliza Naona naona unachelewa huko ndani. Ngoja nikushughulikie. Haiwezekani kabisa huko na mke huyu. Eh? Huyu akoa nake kama ndugu yangu tutakuwa umejitia mkosi katika maisha. Shereze kabisa. Kweli 
Ndiyo.